。俺爷盖房子挖出来的银元，人家专家说管值三百万，这发财也都恁容易吗？我有点不相信。哦，那专家说的信誓旦旦的，这如果真是三百万，我回家都把那老宅推了，全部挖一遍。我为啥想不明白吧？嗯，俺爸他兄弟四个，然后第一我听说还有一个妹妹。是因为家庭条件不好，没有养活。哦，明白了。俺大爷，然后他们结婚都是借钱借的。那说明家庭条件并不是很好。对啊，俺爷奶到现在都在老家种地，家里面就是过得都非常贫困。哦、这东西咋管会值那些嘞？那我首先再问一下，你刚才说你父亲四个兄弟？对。呃，这个是爷爷奶奶给你的，你是个女孩也就给这一块吗？不是嘞，就是孙子辈的家，他孙子孙女儿，嗯，一共是六个，然后俺六个一人一块儿，我当时咋想的吧？一个三百万，这六个不一千多万吗？那俺爷奶为什么还要非得过这苦日子嘞？呃，那你得听一下，这个三百万是谁告诉你的？那我不是不懂吗？嗯，我搁网上查了呀。人家专家给我报了，说一个三百万。哦，那你这样说的话就解释得通了。首先两个点，第一个点的话，呃，就像你刚才说的，这是爷爷盖房子的时候挖出来的。对。呃，看这个包浆啊，这个深坑绿锈的包浆啊，也确实是挖出来的。因为这个银元啊是九阴一铜，银子的话不会产生绿锈，但是里面有一层的铜会产生绿锈，这种只有买地底下来才会产生。第二个点的话，就你说的网上那些专家啊。那都是糊你了，我给你讲一下，你就明白了。首先啊，你看在这个位置，光绪元宝，光绪元宝吧，就是清代，让咱们正常人想啊，肯定是清代的老古董了，对吧？对啊，这个银元啊，也确实是五级文物了。但是在这个位置，湖北省照，然后背面呢是龙阳，这是晚清发行的龙阳，晚清发行的龙阳啊，有非常多种，就这一种湖北省的最便宜，因为湖北省啊发行的量非常大，这是一个原因。第二个原因就是湖北省的龙鳞。都不怎么好，它的龙鳞朝上非常容易磨损，在我们行内啊也被称为泥鳅龙。但是你别小看湖北省，湖北省有一款银元啊，就是龙面两侧有个本省两个字，那个非常稀少，所以说它非常高，一个几百万倒不成问题。然后看你这个的话，嗯，首先在这个位置肉眼可见的有点伤，然后再看龙面，龙面肉眼可见的龙鳞几乎是磨光了。目前像这个品相啊，两千多。倒没任何问题，那不对啊，老板，那专家信誓旦旦的都说了，只要去到地方，立马都给钱。嗯、呃，对，你说的非常对，像你这个问题啊，问的是非常好的。有啥说啥，刚才你就说了，你会在网上查资料，对吧？对啊。那说明你这个思想啊，还是非常好的。就我刚才说的，两千多和专家说的三百万，中间差了是不是很多？对啊。这样的话，我们双方啊，肯定有一方说的是不对的。那是的。对不对？你可以拿着。就你这一枚湖北龙，去别处问问，看大家都这么说，可千万不要被巨额财富给蒙蔽了双眼。实在不行的话，这个是湖北龙光绪元宝，你可以按照它的样子，你去别处买一个，看看别人说多少，对不对？那我看你说的比较靠谱，嗯、你把我问的所有问题全部都解决完了。对，他不是我给那个网上专家。他光跟我说，去了都给钱，去了都给钱，说的啥稀世珍宝，只要你来，立马都给钱，<笑>就是不给我说，我问的问题。嗯，他们就是利用老百姓对这些知识不懂，所以说啊，有任何问题啊，一定要多学习，多了解，也不要光听我一个人说的话，你去拿着多问几家就明白了。现在咱老百姓不容易，可千万别被那些黑心的人给骗了。那中，那谢谢你，老板哈。没事没事没事。没事